வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு சோஷியல் டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கவிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல விதமான நோய்கள் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஏன்னா தான் நோய்கள் இருந்தாலும் சர்ம சர்ம ஆரோக்கியத்தை பற்றியும் சர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய நோய் நோய்களை பற்றியும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கன்சர்ன் இருக்குன்னு சொல்லலாம் லைட்டாக ஒரு ரேஷஸ் வந்தாலும் சரி சொரியாசஸாக இருக்குமான்ற பயம் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு சர்ம பாதிப்புகளை அதிகப்படியாக இருக்குது குறிப்பா அந்த கால மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படும் போது கொஞ்சம் அதிகப்படியா இருக்கு சோ அத பத்தி ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா ஓகே நம்ம பாடியில வந்து பொதுவாகவே என்ன மெட்டபாலிசம் சேஞ்சஸா இருந்தாலும் சரி அதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கும் ஒரு கன்சர்ன் பீரியட்ல வரையும் அப்புறம் திடீர்னு நம்ம பாடியில ஒரு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டாலோ இல்ல நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாடியில வந்து என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸாக்டா நம்ம உடல் வந்து நமக்கு சிம்டம்ஸா காமிக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது அறிகுறியா காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து ஸ்கின்னு நமக்கு ஸ்கின்ல வந்துட்டு நமக்கு நல்லாவே சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின் கலராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்கின் டோனாக இருந்தாலும் சரி சடனாக வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து டார்க்காக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது வந்து இவ்வளோ நாளாக வந்து நார்மலாக இருந்தோம் இப்போ சடனாக கருப்பாயிட்ட மாதிரி இருக்குது ஸ்கின் எல்லாம் வந்து டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போது அவங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வந்து அவங்க பாடியில் இருக்கும் அதில் குறிப்பாக இந்த தைராய்டுங்கிற ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு ஸ்கினில் வந்து நல்லாவே நமக்கு சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம பாடி காமிக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம பாடியில் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அறிகுறியாக காட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு பேசிக்காக இந்த முக்கியமாக இந்த ரெண்டு விஷயத்த நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து நமக்கு இந்த ஹேர் லாஸ் ஆகிறது விஷயங்கள் அடுத்து நமக்கு ஸ்கினில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம உடலில் ஏதோ சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இப்போ நெகம் அடிக்கடி நமக்கு உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கால்சியம் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டபாலிசம் எல்லாமே நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுறதுங்கிறது நம்ம ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சாதாரண பிம்பிள்ஸ்லேருந்து பெரிய பெரிய ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நமக்கு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக்காக வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸாக இருக்கலாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சோப்பு நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த பர்ஃப்யூம் இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கின்ல வந்து நமக்கு படும் பொழுது அந்த பர்டிகுலரா வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அலர்ஜி உண்டாகி அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகி அது அப்புறம் ரேஷஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து பெர்மனண்ட்டா ஸ்கார் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா எக்ஸ்டர்னலா வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்றோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணும் இப்ப ஜென்ரலாகவே ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பர்டிகுலரா வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்ல பாடி ஃபுல்லா இருக்கா இல்ல உடல் முழுவதும் இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் மட்டும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தானா மறைய ஆரம்பிக்குதா இல்லைன்னா தோள்களில் வந்து ஒரு சில பேச்சஸ் இருக்கும் அந்த பேச்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிளாக் கலரில் மாறி அது அப்படியே பெர்மனண்ட்டாக தங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வெள்ளை நிறத்தில் வந்து தழும்புகள் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த தழும்புகள் வந்து நமக்கு இரண்டு வகையாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சினால நமக்கு அந்த வெள்ளை நிறத்தில் தழும்புகள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து லூகா டர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெலனின் கண்டென்ட் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் பொழுது நம்ம ஸ்கின்ல வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒயிட் பேச்சஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஸ்கின் டிசீஸா நமக்கு வார மாறத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது மாதிரி ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு நம்ம டோட்டலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்
ஸோ ஸ்கின் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு டைப்பாக நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஆயிலி ஸ்கின்னு அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஸ்கின்னு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஸ்கின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் நம்ம ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிளென்ஸ் பண்ணோம் பாடி வந்து கிளென்சிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்ற முறை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நல்லா கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளங்கிறத நம்ம கன்சர்னாக பார்த்துட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது கியூர் ஆகும் நம்ம பொதுவாகவே நம்ம உடல் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இயற்கையோட ஒன்றிணைஞ்சு தான் சித்த மருத்துவத்தில் அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் என்ன சூழல் இருக்கோ அதே சூழல் தான் நம்ம உடல்லையும் வந்து இருக்குது இந்த உலகம் வந்து பஞ்சபூத சக்திகளால் ஆனது அதே மாதிரி தான் நம்மளோட உடலும் பஞ்சபூத சக்திகளால் ஆனது ஸோ அதனால் இந்த உடல் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரில் நமக்கு என்ன சூழல் இருக்கோ அதே சூழல் தான் நம்ம பாடியிலே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குளிர்ச்சி நமக்கு உண்டாகுது அந்த டைமில் நமக்கு வந்து கோல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம உடலும் வந்து கோல்ட் ஆகும் வெயில் இருக்கும்போது நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப சூடாகும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நம்ம உடலுக்கு வந்து இயற்கையான ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம உடல் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் செயற்கையாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸோ இல்லை எந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருந்தாலும் நமக்கு அது கண்டிப்பாக தீங்கு தான் விளைவிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பர்மனண்ட் கியூர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சிம்டம்ஸ்க்கு நம்ம எப்பவுமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சன் டேர்னுக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து டார்க்காக மாற ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த கருப்பாக இருக்கக்கூடிய நிறம் வந்து மாறுறதுக்காக அந்த இடத்துல மட்டும் ஆயில் அப்ளை பண்ணி நம்ம கலர் கொண்டு வர்றதுக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும்போதோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிட்டே நிறைய வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு பர்மனண்ட் கியூர் கிடைக்காது பேசிக்காக வந்து இயற்கையான ஒரு முறையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நமக்கு பர்மனண்ட்டான ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நம்ம எப்படி வெளியேற்ற முடியும் அப்படின்னா நமக்கு யூரின் மூலியமாகவும் மோஷன் மூலியமாகவும் நம்ம வெளியேற்ற முடியும் ஸ்கின்னில் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேர்வை மூலியமாக பாடியில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே நமக்கு வெளியேற்ற முடியும் இதற்கான மூலிகை மருந்துகள் டெஃபினட்டாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம எப்படி வந்து பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அசுத்தமான ரத்தம் இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு ஒரு பிம்பிள்ஸ் கூட வரத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது அப்போ வீட்டில் இருந்தபடியே நம்ம இந்த ரத்தத்தை வந்து எப்படி சுத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நில ஆவாரை அப்படிங்கிற மூலிகை வந்து கிடைக்கும் சுக்கு மிளகு ஓமம் வாய்விடங்கம் இந்த ஐந்து மூலிகையும் சம அளவு எடுத்துக்கணும் நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட் வந்து ஐந்து கிராம் வந்து வெந்நீரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டே வரணும் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூலிகையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மூலிகையும் பார்த்துக்கிட்டோன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்கள் எல்லாமே சுத்தம் பண்ணும் வாய்விடங்கம் அப்படிங்கிற மூலிகை வந்து நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே வந்து கிளென்ஸ் பண்ணி அம் அனுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபியாசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது வயிற்று பகுதியில் குடல் பகுதியில் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு கிருமி தொற்று ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பயங்கரமாக ஹிச்சிங் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தவறான ஒரு விஷயம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணோம் அப்போ இந்த வாய்விடங்கம் அப்படிங்கிற மூலிகை நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியூர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நில அவரை அப்படிங்கிற மூலிகை வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து குணப்படுத்தும் அதே மாதிரி சுக்கு மிளகு இந்த ரெண்டு மூலிகையும் பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் குறிப்பாக நமக்கு ஜீரண உறுப்பில் உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகும் மெட்டபாலிசம் வந்து நமக்கு லேக்கிங் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஜீரண உறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்துமே வந்து இந்த சுக்கு மிளகும் நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரும் ஸோ முக்கியமான ஒரு மருந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த
பூச்சிக்கு மருந்து எடுப்பாங்க பேதிக்கு மருந்துகள் எடுப்பாங்க பட் ஆனால் திரும்ப திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த பூச்சி பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் வந்து தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நமக்கு பாடி வந்து கிளென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிளட்டும் வந்து நல்லா சுத்தமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அருகும் புல் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த அருகும் புல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி எம்எல் கஷாயம் டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு செவன் டேஸ் தொடர்ந்து எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக் விடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செவன் டேஸ் ஸோ இது டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கடுத்து பிளட் சப்ளை நம்ம பாடியில் வந்து அதிகப்படுத்தணும் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ரத்த ஓட்டம் நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எல்லா விதமான ப்ராப்ளமும் எளிதில் வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்ம ஸ்கின் ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆயில் ஸோ நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணும் போதே மைல்டாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ அந்த உறுப்புகளில் வந்து நமக்கு ரத்த ஓட்டம் நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் மைல்டாக ஒரு மசாஜ் மட்டும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளட் சப்ளை வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த பிரணாயம பயிற்சி அதாவது ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜன் சப்ளை நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ நம்ம இழுத்து விடக்கூடிய காற்றுகள் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலோட அடிப்பாகம் வரைக்கும் நம்ம போகிறது இல்லை நம்ம வந்து ஷார்ட் ப்ரீத் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ லாங் ப்ரீத் பண்ணால் தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை முழுமையாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஷார்ட் ப்ரீத் எடுக்கிறதுனால நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை ப்ராப்பராக போகிறது இல்லை அதனால தான் பிரணாயமம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது நிறைய வியாதிகள் வந்து தானாகவே வந்து நமக்கு இயற்கையாகவே குணமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறது மூலயமா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம குளிக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சோப் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணோம் ஏன்னா கெமிக்கல் பேஸ்டு சோப் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்கின் ட்ரைனஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சோப் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெர்பலாக இருக்கக்கூடிய மூலிகையில் நம்ம குளியல் பொடி தயாரித்து நம்ம குளியல் எடுக்கிறது நல்லது குளித்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் போதுமானது குறிப்பாக எல்லா விதமான ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கும் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இழுப்பு எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ ஸ்கின்ல வந்து இச்சிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லை ட்ரைனஸ்ஸாக இருக்கு வெடிப்புகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னா இழுப்பு எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆயில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இச்சிங் எல்லாமே வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து ஜென்ரலாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ இல்லை பதினஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ குப்பை மீனி வேப்ப இலை மஞ்சள் இது மூன்றுமே வந்து சம அளவு எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நம்ம மருதாணி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நம்ம பாடி ஃபுல்லாக ஒரு பேக் மாதிரி போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த பேஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தண்ணி வந்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா இப்போ நம்ம குளிக்கிற தண்ணி கூட நமக்கு தண்ணினாலும் நமக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு சிலருக்கு வந்து இப்போது பிளேஸ் விட்டு பிளேஸ் போகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை குளித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு ஸ்கின்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஒரு சிலருக்கு ரவுண்ட் ரவுண்ட் பேச்சஸ் மாதிரி வரும் ரிங் வோம் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து கியூர் ஆகிறதுக்கு இல்லை ஸ்கின் ப்ராப்ளமே வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூன்று விஷயங்களும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் அதாவது குப்பை மீனி வேப்ப இலை மஞ்சள் இது மூணும் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி பாத் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி பாடியில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம குளியல் எடுக்கலாம் இப்படி எடுக்கும்போது நமக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லேயே நமக்கு டோட்டலாக வந்து வராது ஸோ வேப்ப இலையிலும் குப்பை மணியிலும் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இன்றைய காலகட்டத்தில் மஞ்சள் தேய்ச்சி யாருமே குளிக்கிறது இல்லை ஸோ எஸ்பெஷலி பெண்கள
ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்று லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நம்ம உணவு செரிமானம் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளோட கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுறதுக்குமான ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது நம்ம ப்ராப்பராக தண்ணி குடிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கின்னு நேச்சுரலாகவே ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு ஸ்கின் ஒரு ஸ்கின் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கிறது நல்ல விஷயம் ஸோ பேசிக்காக வந்து நோயோட மூல காரணத்தை தெரிஞ்சு உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றப்பட்டு ஒரு மூலிகை சிகிச்சைகள் ஒரு ஆறு மாத காலம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கின் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு இருக்கு ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்கம்மா அதிகமா <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இப்போ எதுக்காக நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு கியூர் ஆகும் இப்போ யூரின் அதிகமாக போகுது அப்படின்னா யூரின் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி மருந்துகள் எடுக்கக்கூடாது எதனால் யூரின் அதிகமாக போகுது கண்டிப்பாக சுகர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஒரு பேசிக்கான ஒரு டெஸ்ட் அது நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் ஃபாஸ்டிங் பிபி ஹெச்பிஓன்சி இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பாருங்கள் அது கூட சைட் பை சைட் ப்ரெஷரும் பாருங்கள் அதற்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கியூர் ஆகும் இப்போ பேசிக்காக அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து சுகரோட லெவலும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் நிலவேம்பு கஷாயம் அப்படிங்கிறது நிறைய மூலிகை பொருட்கள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மருந்து இப்போ நீங்கள் வீட்டிலே இருந்தபடியே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிலவேம்பு வெட்டி வேர் விலாமிச்சு வேர் சந்தனம் பற்படாகும் சுக்கு மிளகு ஓமம் இந்த மூலிகை எல்லாமே நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு காலையிலையும் நைட்டும் ஐந்து கிராம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இல்லை தொடர்ந்து ஒரு வாரம் மட்டும் மூன்று வேலையும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இரண்டு வேலை எடுத்தால் போதுமானது ஸோ உங்களுக்கு போகக்கூடிய அந்த யூரின் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் டியூ டு ஏஜ்னால தான் உங்களுக்கு இப்போ மெனப்போ ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸாக இருக்குது இது கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை தவிர்த்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பீஸ் பீரியட்ஸ் வந்து போஸ்ட்பான் ஆகிருக்காங்கிறது ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஸ்கேன் பார்த்துக்கிறது நல்லதுமா எப்பவுமே வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ பேசிக்காக இந்த பிளட் டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் ஒரு ஸ்கேனும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கியூர் ஆகும் இப்போதைக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான சத்தான உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ மெனப்பா ஸ்டேட்டஸில் வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி ஆகும் பாடியில் வந்து இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைண்ட் லெவலில் கூட நிறைய வந்து கோவம் அதிகமாக வரும் டிப்ரெஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பெண்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா மாதம் மாதம் மாத விலக்கு ஏற்படும் பொழுது அந்த மூன்று நாட்கள் கூட ரொம்ப அவங்க டென்ஸ்டாக வந்து இருப்பாங்க ஸோ பாடியில் ஹார்மோன் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது ஸோ அதனால தான் இந்த மூட்டு வலிகள் நமக்கு இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் குட் மார்னிங் அதான் வெண்புள்ளிங்க ஓகேமா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமிங்க ஓகேமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஆ சரிங்க அம்மா வணக்கம் எவ்வளவு நாளா இப்படி இருக்கு வணக்கம் எனக்கு வெண்புள்ளி இருக்குங்க சரி எவ்வளவு நாளா இருக்குமா அது இப்போ ஒரு வருஷமா இருக்குதுங்க உடம்புல ஓகே இல்ல சின்னதா இருக்கு சரிம்மா ஸோ இப்போது இது வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை கூட நமக்கு ஹெர்டிட்ரியாக வரும் பரம்பரையாக வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வீட்டில் வேறு யாருக்காவது இருக்கா அப்படின்னு யோ யோசிங்க 
ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இது போட்டு ரொம்ப அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக டென்ஸ்ட் ஆக வேண்டாம் ஏன்னா மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி வெண்புள்ளிகள் இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டிப்ரெஷனில் வந்து இருப்பாங்க இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கான்ஃபிடென்ட் லெவலை வந்து அதிகப்படுத்தணும் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கூட மனதளவில் நமக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா பாடியில் ஒரு வீக்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மைண்டு வந்து நம்ம எப்பவுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உடம்புல என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம தோலில் வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த செல்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ஸ்கின்னுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு செல்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது உற்பத்தி ஆகிற செல் வந்து உங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகலை அதனால தான் வெள்ளை நிறமாக வந்து மாற ஆரம்பிக்குது உற்பத்தி ஆகுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய என்ன கலரோ அந்த கலர் வந்து அந்த செல்கள் வந்து உற்பத்தி பண்ணும் அந்த செயல் எழுந்து போயிருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வெள்ளை நிறமாக மாறி இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமை காக்கிறது நல்ல விஷயம் ஏன்னா செயல் எழுந்து போயிருக்கக்கூடிய செல்களை நம்ம மருந்துகள் மூலயமா தூண்டப்பட்டு கலர் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு எட்டு மாத காலம் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு அந்த வெள்ளை நிற தழும்புகளில் அந்த பேச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மச்ச மாதிரி ஒரு டாட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ பொறுமையாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் என்ன ஆகும்னா அந்த மச்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இன்னொரு ஒரு பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து நமக்கு அதுக்கப்புறம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் உணவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய கருவேப்பிள்ளை வந்து எடுத்துக்கோங்க இரும்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் சூரியன் ஒளியில் இருக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு வில்வம் இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வில்வம் இலையை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அது கூட மஞ்சள் நீங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணும்போதே மஞ்சள் வந்து ஆட் பண்ணி நீங்கள் குட்டி குட்டி மாத்திரை மாதிரி நீங்கள் ரவுண்டாக நீங்கள் நிழல்லையே மாத்திரை மாதிரி செஞ்சு காய வச்சுருங்க டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு மாத்திரை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வில்வம் காய் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வில்வம் காயோட ஓடு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த ஓடு வந்து என்ன பண்ணும் நெருப்பில் வந்து சுட்டுருங்க நல்லா நெருப்பில் சுட்டதுக்கப்புறமா நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த வெள்ளை பேச்சஸில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் வெளிப்பிரயோகமாக வந்து மூலிகை பேஸ்ட் வந்து கொடுக்குறோம் மூலிகை ஆயில் கொடுக்குறோம் இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிலில் இருக்கணும் உள்ளுக்கும் வந்து லிவரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளும் அந்த ஸ்டிம் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணக்கூடிய அந்த தோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களை வந்து தூண்டப்ப தூண்டப்படுற மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள் நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த திரும்பவும் அந்த பேக் டு கலர் வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் பட் பொறுமை காக்கிறது அவசியமான ஒரு விஷயம் நன்றிமா கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணதுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நீங்கள் சர்ம நோய்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது பல பேர் பல விதமான சர்ம நோய்கள் பற்றி பேட்டு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு மங்கு இருக்கும் மங்குங்களில் அந்த மங்கு ஏற்படுறதுனால முக அழகே ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னு பல பெண்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மங்கு போகிறதுக்கு என்ன என்ன பண்ணலாம் மங்கு எதனால் வருது ஓகே இது வந்து பார்த்துட்டோம் நமக்கு ஒரு ஒரு கிருமினால தான் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது ஸோ இது ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பக்கத்துலேயே கூட ஸ்பாட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நூல் சிகிச்சை அப்படிங்கிறது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது நிறைய மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு அந்த நம்ம எப்படி வந்து நம்ம சைனஸ் பிரச்சனைக்கு நம்ம த்ரீ மெத்தட் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி நூல் சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அந்த மூலிகைகள்லாம் கொண்டு அந்த நூலை நூலில் வந்து அந்த மூலிகையோட மருத்துவ குணங்கள் வந்து நம்ம அதை கொடுத்துட்டு அந்த நூலை வந்து அந்த இருக்கிறக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து மைல்டாக வந்து நம்ம ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்க்ரப் மாதிரி வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அது அதை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அது வந்து நார்மலாக செயல்படுறதுக்கான மருந்துகள் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மங்கு பிரச்சனைக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒ
டிவி பார்த்து பேசாதீங்கம்மா போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் உங்க வயசு என்ன எனக்கு வயசு வந்து 35 மேடம் ஓகேம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ரொம்ப நாளா எனக்கு அடி வேற வெயிட்டே இருக்கு மேடம் ஈரம் போலாம் ஸ்ட்ரெச்சல இருக்கு சரி ஸ்கேன் பாத்தீங்களா ஸ்கேன் பார்த்த மேடம் சொல்லுங்க பாத்து பரவாயில்ல <laughs> இந்த மாதிரி ஸ்டோன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு மூலிகை வந்து சிறுகன் பீலை சிறுகன் பீலை அப்படிங்கிற மூலிகை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதோட சமூலம் முழு முழுமையான செடி தண்டு இலைகள் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து மருத்துவ குணங்கள் வந்து உண்டு இது எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போடணும் அந்த வேர் தண்டு இலைகள் இது எல்லாமே ஒன்று ரெண்டாக நல்லா நசுக்கிட்டு ஒரு ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நூறு எம்எல்லாம் சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க வெறும் வயிற்றில் காலையில் எடுத்துக்கணும் தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு நாட்கள் மட்டும் எடுக்கணும் யூரின் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போகும் இந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூரின் வழியாக வெளியேறும் ஸோ வெளியேறதை வந்து நீங்களே வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த யூரின் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் போது பெயின் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சிறுகன் பீலை அப்படிங்கிற மூலிகை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் இது கூட அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நெருஞ்சல் எடுத்துக்கலாம் நீர்மொழி வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே நீங்கள் கஷாயம் போட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக குடிக்கணும் நம்ம தண்ணி குடித்தாதான் அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து நல்ல அடிச்சுட்டு யூரின் வழியாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு தண்ணி ப்ராப்பராக குடிக்கல அப்படின்னா ஸ்டோன் மூவ் ஆகவுமே தவிர அது ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகி வெளியில் வராது ஸோ தண்ணி வந்து பேசிக்காக ப்ராப்பராக வந்து குடிக்க ஆரம்பிங்க அதே மாதிரி அடி வயிற்றில் எதனால் பிரச்சனை இப்போ கிட்னியில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்னியில் வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல வலி இருக்கும் அப்படின்னா தொப்புளுக்கு வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் நமக்கு கிட்னி வந்து இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு வலிகள் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வலி வந்து நமக்கு இடுப்பு பகுதி வரையும் நமக்கு பரவ ஆரம்பிக்கும் பட் ஆனால் அடி பகுதியில் வலி இருக்குது அப்படின்னா கர்ப்பப்பையில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா இல்லை உடல் சூடுனால இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இப்போ அடி வயிற்றில் வந்து விளக்கெண்ணெய் மட்டும் வச்சுக்கோங்க தண்ணி ப்ராப்பராக குடிங்க என்ன ப்ராப்ளங்கிறத ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த சிறுகன் பிள்ளை அப்படிங்கிற மூலிகை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எனக்கு ரெண்டு கையிலையும் விரல்களையும் ரெண்டு கால்லையும் இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி தோல் பிரச்சனை தோல் உறிஞ்சி உறிஞ்சி வருது ஒரு மாதிரி வட்ட வட்டமா இருக்கு அந்த இடத்துல ரெண்டு கையிலையும் கால்லையும் ஓகேம்மா ஸோ தோல் நிறைய உரிதா ஆமா நிறைய இது விரல்ல எல்லாம் இருக்குது ஆனா சில டைம்ல அரிப்பு இருக்கு சரிம்மா நீங்க சைவமா அசைவமா அதாவது இந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உணவுல ஏன்னா ஒவ்வாமை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் அதிகப்படுத்தும் நுரையீரல் பிரச்சனையும் தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் நமக்கு அதிகப்படுத்தும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீ எப்பயாவது ஒரு முறை தான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் இப்போ எப்படி சொல்கிறது இப்போது ஒரு துளி விஷம்னாலும் அது விஷம் தான் நமக்கு அது உடம்புல ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த உணவை வந்து விட்டுறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் இப்போ மாதத்திற்கு ஒரு முறை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அலர்ஜி ஒரு முறை நம்ம உடலில் போய் ரத்தத்தில் போய் கலந்துரும் அதோட விளைவு நமக்கு பின்ன பின்னாடி வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா எந்த உணவு சாப்பிடும் பொழுது தோலில் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை அன்றைக்கி அதிகமாக இருக்கோ இல்லை அடுத்த நாள் அதிகமாக தெரியுதோ அப்போது என்ன உணவு சாப்பிட்டீங்கன்றத கவனிங்க இது சைவ உணவுலேயும் இருக்குது அசைவ உணவுலேயும் இருக்குது ஸோ அதனால் பேசிக்காக பர்டிகுலராக ஒரு நாலு நாள் நல்லா இருக்கீங்க ஐந்தாவது நாள் உங்களுக்கு தோலில் பிரச்சனை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க இல்லை நேற்று நைட்டு என்ன சாப்பிட்டீங்க மதியம் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்றது கொஞ்சம
குறிப்பாக என்னென்ன காய்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டிங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி அந்த உணவை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம பாடி வந்து கரெக்டாக காமிச்சு கொடுக்கும் நம்ம உடலில் வந்து என்ன தொந்தரவு இருந்தாலும் நமக்கு அறிகுறியாக காமிச்சு கொடுக்கும் இப்போ தோல் அரிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஒரு அறிகுறிகள் தான் நீங்கள் ஒவ்வாமையான உணவை வந்து நீங்கள் எடுத்ததுனால ஒரு மெட்டபாலிசம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே உங்களுக்கு தோலில் வந்து அரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை தோல் அதிகமாக உரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது நமக்கு நம்ம என்ன ஜென்ரலாக நினைப்போம் அப்படின்னா நமக்கு தோலில் வந்து பிரச்சனை அதிகமாகிடுச்சு மருந்துகள் எடுதும் நமக்கு சரியாகலையே அப்படி தான் நம்ம நினைப்போம் பட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் நம்ம கவனம் செலுத்துறது முக்கியம் ஸோ இதில் பார்த்துக்கோங்க குறிப்பாக அசைவ உணவில் வந்து கடல் சார்ந்த உணவுகளில் இந்த தோல் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் அதே மாதிரி நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் அதிகமாகும் அதே பாசம பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா மீன் எடுத்தாங்க இல்லை கடல் உணவுகள் எந்த உணவு எடுத்தாலும் சரி உடனே அவங்களுக்கு மூச்சு பிரச்சனை அதிகமாகும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அசைவ உணவுகளில் கடல் உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது என்ன ப்ராப்ளங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கடுத்து புரோட்டீன் டயட் ரொம்ப எக்ஸசிவாக புரோட்டீன் டயட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா புரோட்டீன் சத்து நமக்கு தேவை ரொ அப்படியே அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து டெய்லி பருப்பு எடுப்பாங்க இல்லை நிறைய வந்து பாதாம் முந்திரி நிறைய சுண்டல் வகைகள் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க முட்டை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாமே புரோட்டீன் எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா ஸ்கின் வந்து அதிகமாக உரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நமக்கு எப்படி சொல்கிறது நம்மளோட வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை கொண்டு வர்றது நமக்கு ப்ரோட்டீன் சத்து தான் அப்போது என்ன ஆகுனா வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து தோல் வந்து வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கிறதால தான் நமக்கு உரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ ப்ரோட்டீன் டயட் நீங்கள் இன்னும் எக்ஸசிவாக உள்ளே இன்டேக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தோல் அதிகமாக வந்து உரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் கவனம் செலுத்துங்க அதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த சோரியாசிஸ் பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையாக நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் நம்ம ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் நான்கு தலைமுறைகளாக நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் எதனால் நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னா நோயோட மூல காரணத்தை நம்ம சரி செய்கிறதுனாலையும் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் காயக்கல்ப மூலிகைகளும் சஞ்சீவி மூலிகைகளும் கொண்டு தயாரிக்கிறதுனால ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேயே நம்ம இந்த சோரியசஸ் நோயை முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய குளியல் பொடியில் உங்களை லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹெர்பலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இந்த சோரியசிஸ் நோய்க்கு இரண்டே ஒரு இரண்டு மருத்துவ முறைகள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இதில் நம்பர் ஒன் உள்ளுக்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பரங்கிப்பட்டை அப்படிங்கிற மூலிகை சிறந்த ஒரு மருந்தாக அமைது அதுக்கடுத்து சிவனார் வேம்பு கார்போக அரிசி கருஞ்சீரகம் இது எல்லாமே வந்து தோல் வியாதிக்கு முழுமையான ஒரு தீர்வாக அமையும் இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே நீங்கள் சம அளவு எடுத்து பொடி பண்ணி ஒரு ஐந்து கிராம் காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதுக்கடுத்து வெளிப்பிரயோகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வெட்பாலை தைலம் வெட்பாலை இலைகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வெயிலில் வச்சு வச்சு எடுத்து அந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இந்த இரண்டு முறை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஈஸியாக வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் இன்னும் நிறைய சிறந்த மூலிகைகள் கொண்டு நம்ம தயாரித்து கொடுக்கறதுனால பிளட்டு வந்து ஈஸியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் மந்த்லேயே வந்து பிளட் பியூரிஃபை ஆகிடும் பிளட் பியூரிஃபை ஆகிடுச்சி அப்படின்னாலே அரிப்புகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் தோல் உரிகிற தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு தொடர்ந்து இந்த மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் ஒரு ஆறு மாத காலம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வரணும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து வெளிப்பிரயோகமாக அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் மெடிசன் எடுத்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே உங்களுக்கு இச்சிங் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் தோல் உரிகிற தன்மையும் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் ஸோ எப்படி வந்து தண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் என்ன டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த தோலுக்கு ஒவ்வொமையான உட உணவுகள் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் உங்கள் ஊர்லேயே நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனை இருக்காங்க டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் பேசிக்காக நம்ம நாடி பரிசோதனை செய்து நம்ம சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் நோயோட மூல காரணம் உடலை தேங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணும் தன்னிலையிலிருந்து அதிகமாகிறதுனாலையும் குறையிறதுனாலையும் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை சேர்த்து நம்ம ஒரே சிகிச்சை முறைகளில் நம்ம ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை கொடுக்கறதுனால நம்ம நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை வந்து
நிறையாங்க <laughs> <laughs> அதுக்கடுத்து பயோப்சி டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து தான் ஆகணுமா அதை கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பயத்தை வந்து விடுங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பயத்தை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த ஒரு பேசிக்கான இந்த டெஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது கண்டிப்பாக அந்த டெஸ்ட் இன்னொரு முறை நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு அந்த டெஸ்ட் எடுங்க ஒரு டூ டேஸில் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துடும் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னன்றதை சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் கழற்சிக்காய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கம்மா அது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பேசிக்காகவே நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த ஒரு மூலிகை வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு எப்படி சொல்கிறது பிளட் சுகர் குறையதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கொலஸ்ட்ரால் குறையத பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி மார்பகங்களில் கட்டி இருக்குது கர்ப்பப்பையில் வந்து கட்டிகள் இருக்குது அது எந்த விதமான கட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி நீர்கட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி நார்த் ஈசு கட்டிகள் இந்த வெள்ளைப்படுற பிரச்சனை அதாவது ஒரு மூலிகை வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையிலும் வந்து குணமாகும் அதுதான் இந்த மூலிகை மருந்துகளோட ஒரு அற்புதம் கூட ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த கழற்சிக்காய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கழற்சிக்காய் நான்கு மிளகு எடுத்து நல்லா ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க தேனில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வெறும் வயிற்றில் காலையில் எடுத்துக்கோங்க இந்த கழற்சிக்காய் எடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் உணவுகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு மூலிகையும் நம்ம வெறும் வயிற்றில் எடுக்கும் பொழுது அதோட அப்சார்ப்ஷன் தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை 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 ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிற மன தைரியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லா வகையான நோய்களுக்கும் நம்மளோட சித்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் வந்து இருக்குது மூலிகைகள் அந்த காலத்திலே வந்து சித்தர்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நம்ம நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு இருக்கிற பயம் தான் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் திரும்பவும் மருத்துவமனைக்கு போய் ஒரு டெஸ்ட் எடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க மேரீட் தானே எத்தனை பிள்ளைங்க ஒரு பையன் இருக்கான் ஓகே சோ வெயிட் ரொம்ப அதிகமா எடுப்பீங்களாமா 54 தான் இருக்கா சரி ஓகே இல்ல அதிகமா வெயிட் தூக்குவீங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல சரிமா ஓகே சோ இப்போ இந்த ஹெர்னியா அப்படிங்கறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியுங்களா வயித்துல தொப்புல்ல இருக்கு தொப்புல்ல இருக்கு ஓகே சோ இது வந்து நம்ம அம்பிலிக்கல் ஹெர்னியா அப்படி நம்ம சொல்வோம் ஸோ இது எந்த பேசிக்காக என்ன சைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப ப்ரொட்ரூடாகி வெளியில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அது உங்களை எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும் நீங்கள் இப்போதைக்கு லைஃப் ஸ்டைலில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப வெயிட் தூக்கக்கூடாது அடிக்கடி படி ஏறி இறங்கக்கூடாது இப்போ இரும்பு முழுதும் இல்லை தும்பும் முழுதும் கூட நீங்கள் வயிற்று பகுதியில் கொஞ்சம் கை வச்சு ப்ரெஷர் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தும்புற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பெருண்டை வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இந்த பெருண்டை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக அமையும் குறிப்பாக வந்து இந்த குடல் இறக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பெருண்டை எடுக்கும்பொழுது ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் 
அதாவது பிரண்டை உப்பாவும் கிடைக்குது இல்லை பிரண்டை வந்து நீங்கள் துவையல் மாதிரியும் பண்ணி நீங்கள் உணவில் அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு 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 டவல் மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் மாதிரி எடுத்து அந்த வெளியில் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஹெர்னியா வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து உள்ளே வயிற்று பகுதியில் வந்து நீங்கள் நாட் மாதிரி கட்டணும் இப்போது டெலிவரி டைமில் வந்துட்டு ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து வயிற்ற கட்டுவாங்க இல்லையா துணி வச்சு இருக்கலாம் டைட்டாக கட்டுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் சரியாக சாப்பிட முடியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கணும் ஸோ நேரில் பார்த்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து ஹெர்னியா பேஷண்ட்ஸ் இருக்கவங்க இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வரையும் இருக்குது ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள்லேயும் நம்ம வர்ம சிகிச்சையிலும் நம்ம குணப்படுத்திட்ருக்கோம் நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கீங்கன்றது தெரில நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கும்பொழுது டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு அதற்குரிய சிகிச்சை முறைகளும் அட்வைஸும் கொடுப்பாங்க நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வணக்கம் நான் ஜோஸ்டின் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேம்மா ஓகே ஃபைன்மா டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க சுகர்னு சரி கால் எல்லாம் எரியுதுமா கால் ரொம்ப வலிக்குது சரி எனக்கு சுகர் இருக்கு சரிமா ஓகே சுகர் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியுங்களா சுரக்க <laughs> 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 ஸோ அது ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும்னா கணையுமே வேலை செய்யாது அந்த பீட்டா செல்ஸே வந்து ஒர்க் பண்ணாது இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் பட் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது ஸோ அதனால நமக்கு டேரெக்டாக பிளட்டில் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எந்த டைப்புங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பார்க்கணும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் குறிப்பாக கைகூத்தல் அரிசி யூஸ் பண்ணணும் குக்கர் ரைஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க சா சாதத்தை வந்து நீங்கள் வடித்து சாப்பிட்றது நல்லது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு வேலை மட்டும் அரிசி சார்ந்த உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் மீதி இரண்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்பு கேழ்வரகு திணை சாமை குதிரவாளி அரிசி சம்பா அரிசி சிகப்பு அரிசி இதெல்லாம் நீங்கள் உணவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு நார் சத்துக்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நார் சத்துக்கள் உணவுகள் அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது நம்மளோட சுகர் லெவல் வந்து பிளட்டில் அந்த செல்ஸில் போய் மிக்ஸ் ஆகாது நமக்கு அப்படியே பாடியில் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம நார் சத்துல உணவு உணவு பொருட்கள் நிறைய எடுக்க சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து நடைப்பயிற்சி காலையில் ஒரு மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு மணி நேரம் கண்டிப்பாக வாக்கிங் போகிறது நல்லது பசி அப்படிங்கிற உணர்வு ஏற்பட்ட உடனே நம்ம சாப்பிட்ணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம லேட்டாக சாப்பிட்டா கூட மெட்டபாலிசம் டோட்டலாக லேக் ஆகும் அதனால் எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் பசிங்கு வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் ஒரு பத்து மணிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது டோட்டலாக வந்து நீங்கள் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வராது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தூங்குற நேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது குறிப்பாக வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்துக்கு வந்து நம்ம கணையத்திலிருந்து இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய தன்மையை அதிகப்படுத்தும் அதனால் ஒரு டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து நீங்கள் உணவில் பச்சையாக சாப்பிட்ணும் சமைத்த உணவாக எடுக்க வேண்டாம் பச்சையாக வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா மென்று வந்து சாப்பிடுங்க ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சிறு குறிஞ்சான் சீந்தில் பொடி நாவல் கொட்டை பொடி வெந்தயம் கருஞ்சீரகம் இந்த ஆறு மூலிகையும் சம அளவு எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க காலை மதியம் நைட்டு மூணு வேலையும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க அஞ்சு கிராம் வெந்நீரில் எடுத்துக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பிளட் சுகர் எடுத்து பாருங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜா மருத்துவமனையில் ஒரு ஆறு மாத காலம் நீங்கள் தொடர் தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கணும் அதாவது இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஸ
நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மாத்திரைகள் கரெக்டாக எடுப்பாங்க உணவும் கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் சுகர் லெவல் குறையவே குறையாது டாக்டர்கிட்ட கன்சல்டேஷன் போகும்பொழுது டேப்லெட்டோட டோசேஜும் இன் இன்சுலினோட டோசேஜ் மட்டும்தான் அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு ரொம்ப கவலையோடு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹெச்பி ஒன்ஸை நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் பிலோ வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதுக்கப்புறமா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது திரும்பவும் இந்த சர்க்கரை நோய் திரும்ப வராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதாவது என்னென்னா நம்ம பாரம்பரியமான உணவுகள் உணவுகளை நம்ம டோட்டலாக மறந்துடுறோம் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன மாதிரி உணவுகள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணாங்க எத்தனை மணிக்கு தூங்கினாங்க எத்தனை மணிக்கு எழுந்தாங்க என்ன மாதிரியான உடல் உழைப்பு கொடுத்தாங்க இது எல்லாமே நம்ம மறந்துடுறோம் அதாவது நம்ம அந்த காலத்துலலாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாயந்தரம் ஒரு சூரியன் மறையும் பொழுது ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்து இரவு உணவு சாப்பிட்டுருவாங்க ஒரு எட்டரை ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க காலையில் நாலு மணிக்கு சூரியன் உதயமாகும் பொழுது எழுந்துப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம உடலுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசிக்காக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா காலை சூரியன் உதயமாகும் பொழுது நம்ம எழுதோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இளம் வெயிலில் நமக்கு இருக்கும் பொழுது உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் உடலில் இருக்கக்கூடிய வேல் கிளான்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் காலை எழுதல் வந்து உடலுக்கு வந்து எந்த விதமான நோய்களும் நமக்கு வராது இப்போ டோட்டலாக எல்லாமே நமக்கு சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி உடல் உழைப்பும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்டாண்டிங் ஒர்க்காகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லை சிட்டிங் ஒர்க்காகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த காலத்தில் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து உடல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட்டும் வந்து அவங்களுக்கு செயல்பட்டு அவங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சாங்க இப்போ எல்லாமே மிஷின் பேஸ் பேஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால தான் பர்டிகுலராக வாக்கிங் போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி உணவும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் சத்தான உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க எளிதில் வந்து நமக்கு வீட்லேயே விளை வைக்கக்கூடிய காய்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ வந்து எல்லாமே நமக்கு கெமிக்கல் பேஸ்டு உணவு தான் கிடைக்குது அதே மாதிரி நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எண்ணெயிலிருந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமும் பார்த்துக்கிட்டோன்னா நோயை அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களாக தான் அமையுது அதனால் மேக்சிமம் வந்து நம்ம இயற்கை சார்ந்த உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே வந்து எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இப்படி தான் உபயோகப்படுத்தினாங்க பட் அப் அவங்களாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக தான் இருந்தாங்க பட் அப்போ இப்போல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் நம்ம ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்பொழுது தான் நமக்கு பாடியில் வந்து ஜீரண உறுப்புகள் டேமேஜ் ஆகுது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து மெட்டபாலிசம் டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தான் எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட ஆர்ஜா மருத்துவமனையில் சர்க்கரை நோய்க்கு நம்ம நிரந்தரமான தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் மூன்று வேலையும் இன்சுலின் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மருந்தே இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கலாம் ஏன்னா மூலிகை மருந்துகளில் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நம்மளோட உடல் வந்து மோசமான நிலைமையில் இருந்தால் கூட திரும்பவும் மீண்டு நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புக்களை வலிமைப்படுத்தி இந்த செல்களை எல்லாமே தூண்டப்படுற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால தான் சீக்கிரமாக பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கவரி ஆகி நம்மளோட மருத்துவமனையில் வந்துட்டுருக்காங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ அம்மா வணக்கம்மா நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் வி பிரேமா வயசு ஐம்பத்தி ஒன்போதுமா ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு அது அலர்ஜி பிரச்சனை ஆயிடுது நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் நீங்க இந்த திரிப்பழ சோர்ண சாப்பிட செஞ்சுருக்கீங்க சரிம்மா அது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அல்சர் பிரச்சனையா எனக்கு இருக்குது ரெண்டாவது வாயில ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு அது நைட் ஆனா ரொம்ப காஞ்சி போய் ரொம்ப தொந்தரவா இருக்குது ஓகே இப்போ ரொம்ப அந்த மூக்குல வந்து அடிக்கடி அந்த நைட் ஃபுல்லா தூக்கமே இல்லை அப்படியே அடைச்சிக்கிட்டு ஒரே தும்மல் தும்மல அடைச்சிக்கிட்டு முடியல எனக்கு கண்கள் தெரியும் அதே மாதிரி காதுகளில் தெரியும் முடியில் தெரியும் தோள்களில் தெரியும் நகத்தில் தெரியும் நம்ம போகிற யூரினில் தெரியும் மோஷனில் தெரியும் இந்த மாதிரி
ஏதோ ஒரு பகுதியில் வந்து ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே நமக்கு நோயோட அறிகுறிகள் தான் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த நாக்கில் வந்து இந்த மாதிரி மாவு படுகிற பிரச்சனை வந்து என்ன காரணம்னா ஜீரண உறுப்புகள் ப்ராப்பராக செயல்படலை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு குப்பை மேனி எடுத்துக்கோங்க குப்பை மேனிங்கிற மூலிகையில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் வந்து இருக்குது அதாவது குப்பையாக இருக்கக்கூடிய மேனிய அதாவது நம்ம உடல் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதையும் வந்து சரி செய்யக்கூடிய மூலிகை அதான் குப்பை மேனி குப்பை அதாவது நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோய்களும் சரி நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் குப்பை மேனி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அது வேரோடு எடுத்துக்கோங்க வேர் அதோட இலைகள் தண்டு எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க நல்லா க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி போட்டு ஒரு எட்நூறு எம்எல் வந்து தண்ணி வச்சுக்கோங்க நூறு எம்எல்லாம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க காலையில் வெறும் வயிற்றில் மட்டும் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க ஸோ இது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாடி வந்து நல்லாவே கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளென்ஸ் ஆகும் மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகும் பேதி ஆகும் உங்களுக்கு இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயோ ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்லேயோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா பேதி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு டூ டேஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ் வந்து தொடர்ந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாகவே கிளென்ஸ் ஆகட்டும் பாடி சுத்தமாகிடுச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு உடல் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாமே நார்மலாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறது மூலயமா உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வேப்பம் குச்சியில் தான் வந்து பல் தேய்ச்சாங்க ஸோ அது பார்த்தோன்னா நமக்கு பல் ஈர்கள் ஈர்களுக்கும் சரி பற்களுக்கும் சரி நம்ம வாயில் வந்து கிருமிகள் இருந்தாலும் சரி அதை தானாக வந்து கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே குச்சியில் தான் வந்து நாக்கியும் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டங் கிளீனர் வச்சு நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நாக்குலேயும் வந்து டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்து இருக்குது அது எல்லாமே நமக்கு ஸ்பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம டங் கிளீனர் யூஸ் பண்ணோன்னா அது நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த திரிபலா சூரணம் வந்து கிடைக்கும் திரிபலாங்கிறது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூன்று பொடியும் சம்மளவு எடுத்து பொடி பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் பல் தேய்க்க ஆரம்பிங்க நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய சுரக்கக்கூடிய உமிழ் நீர்லேயே வந்து நமக்கு ஜீரணம் செய்யக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இருக்குது அதில் தான் நம்ம மென்று சாப்பிடும் பொழுது உமிழ் நீரோட கலந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த திரிபலா போட்டு போட்டு நீங்கள் பல் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாவு படுகிற பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி வாயில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு குணமாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உள்ளுக்கு வந்து சீரகமும் வெந்தயம் சமாளவ் எடுத்து பொடி பண்ணி அதுவும் வெந்நீரில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க வனத்தக்காளி கீரை அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க அம்மான் பச்சரிசிங்கிற மூலிகை அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம வாய்விடங்கம் அப்படிங்கிற மூலிகையும் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் வாய்விடங்கமும் அதிமதுரமும் எடுத்துக்கோங்க வாய்விடங்கம் வந்து நாற்பது கிராம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதிமதுரம் வந்து இருபது கிராம் எடுத்துக்கோங்க சம அளவு பொடி பண்ணி இரண்டு கிராம் மட்டும் டெ டெய்லி நைட் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க திரிபலா வந்து வெறும் பல் தேய்க்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வாய்விடங்கம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் திரிபலா வந்து வேண்டாம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் கால் பண்ணலாம் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் நீங்கள் நேரில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் வித்யா பாரதி மேடம் இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நாங்கள் வேளாங்கண்ணிலேருந்து திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே ஃபைன்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ சரிங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் வணக்கம் மேடம் எனக்கு மூணு வருஷமா உடம்பு ஃபுல்லா அரிப்பு இருக்கு மேடம் சரிம்மா அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கு மேடம் மூணு வருஷம் மாத்திரை ஆயில் மண் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் எந்த பலனுமே இல்ல மேடம் ஓகேமா தோல் உரிதா தோல் எல்லாம் உரில மேடம் ஓகே ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்குங்க மேடம் அரிப்புனா பயங்கரமான அரிப்பு தாங்க முடியாத தூக்கமே இல்ல மேடம் ஓகே கருமை நிறத்துல இருக்கா ஆ ஆயில் மண் போட்டா கருத்து கருத்து வெடுது அப்புறம் சரியாயிடுது மேடம் திரும்பி வந்துருது மீனு கறி சாப்பிட்டா திரும்பி அரிக்க ஆரம்பிச்சிருது மேடம் ஓகேம்மா ஸோ இது இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா அதிக ஏன் அதிகமாகுது அப்படின்னா அலர்ஜியான உணவுகள் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க சாப்பிடும்பொழுது தோலில் வந்து உங்களுக்கு அரிப்புகள் அந்த மாதிரி தெரியுது அது கம்ப்ள
ப்ரொலாங்டாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் நோயை குணமாகிறதுக்காக மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இன்னொரு பக்கம் உணவுகள் மூலியமாக அந்த நோயை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரியான முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்போ ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ம மருந்து எடுக்கும்பொழுது நல்லாயிருக்கு போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ கொஞ்சம் டயட் கான்ஷியஸ் இருக்குது முக்கியமான விஷயமா கவலைப்படாதீங்க தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் திருப்பூரில் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் நாடி பரிசோதனை செய்து நம்ம மூலிகை சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் நம்ம வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பேதிக்கு மருந்துகள் கொடுப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பாடி கிளென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகளை நம்ம வலிமைப்படுத்துகிறோம் வெளிப்பிரயோகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தழும்புகள் எல்லாமே கியோர் ஆகிறதுக்கு நம்ம குளியல் பொடி வந்து கொடுக்குறோம் அதே கூட அதே மாதிரி ஸ்பெஷலான ஒரு ஆயில் அதாவது டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு மூன்று சொட்டு மருந்து மாதிரி ஒரு ஆயில் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் நீராகாரமில் கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது எடுக்கும் பொழுது தோலில் ரொம்ப வீரியம் மிக்க நோய்களாக இருந்தாலும் முழுமையாக வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் மருந்துகள் எடுத்து ஒரே வாரத்திலே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா சித்தர்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாத பித்தம் கபம் இதை பேஸ் பண்ணி நோய்களை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த பிரித்து அதற்குரிய மூலிகை மருந்துகள் எந்த மாதிரியான முறைகளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன டோசேஜில் கொடுக்கணும் என்ன நாடி இருக்கும் பொழுது என்ன மருந்துகள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சித்தர்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே முறைகள் தான் நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால தான் நிரந்தரமான ஒரு தீர்வும் கிடைக்கிது வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்துகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதாவது நோயோட மூல சிகிச்சையை கியூர் பண்ணுறதுனால நமக்கு நிரந்தர தீர்வு காண முடியுது இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் அனுபவம் சார்ந்த மூலிகை சிகிச்சைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதாவது சித்தர்கள் சொன்ன முறைகள்லையே அதாவது அனுபவம் அப்படிங்கிறது நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்த்து பார்த்து மூலிகைகள் கொடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கியோர் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம அனுபவம் சார்ந்த நான்கு தலைமுறைகளாக நம்ம ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது நிரந்தரமாக கியோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து சிவனார் வேம்பு கருஞ்சீரகம் கார்போகரிசி இந்த மூன்று மூலிகையும் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் கிராம்ஸ் மட்டும் வெந்நீரில் வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த தோலில் அரிக்கிற தன்மை எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் திருப்பூரில் நீங்கள் என்ன டேரெக்டாக போய் பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் கியோர் கிடைக்கும் தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் இந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார் இந்த கேள்விகள்லாம் கெட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றிலும் கிடைக்காட்டலிங் வேஃபம் யூ ஆல்